Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Saludos. Les damos, como cada día, la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es martes, 10 de octubre de 2023, día en el que la actualidad tiene mucho que ver con distintos proyectos educativos. Además, seguimos repasando algunos actos de las recientes jornadas medievales. De todo ello, les hablamos en los próximos minutos. Antes, les avanzamos los contenidos más destacados en titulares. El Ayuntamiento mantiene su colaboración con el Instituto Sotomayor para el desarrollo de proyectos educativos con la firma de un convenio por importe de 4.000 euros. Julián Nieva comunica al centro que el consistorio reformará la pista polideportiva el próximo año. Javier Martín y Antonio Doctor repiten triunfo en el certamen de pintura rápida Manzanares y su entorno. La séptima edición ha vuelto a tener como ganador general al artista bolañero mientras que el manzanareño se hizo con el primer premio local. Mansil Nahar cerró el tercer festival de música antigua encomienda de Manzanares. El coro manzanareño ofreció el sábado en la ermita de San Antón el concierto Música Colonial de los Siglos XVI a XVIII. El alumnado del Colegio Don Cristóbal conoce la magia del vino. El centro ha desarrollado un proyecto Steam con diferentes actividades orientadas al conocimiento de la vid. Agónico triunfo del Talleres Arroyo Manzanares Fútbol Sala, un gol de Jorge López a falta de dos segundos, le dio la victoria a su equipo frente al Club Deportivo Colegio San José. El Ayuntamiento de Manzanares y el IES Sotomayor han renovado un año más un convenio de colaboración por el que el consistorio aporta 4.000 euros para el desarrollo de proyectos educativos como la investigación científica, la potenciación del inglés, el huerto escolar, la Sotosban, el club de alumnado o un certamen literario. Por otro lado, el alcalde ha anunciado que el próximo año se reformará la pista polideportiva del centro. Este convenio fue firmado por el alcalde Julián Nieva y por el director del Instituto Pedro Álvarez de Sotomayor, Rafael Benítez, en presencia del concejal de Juventud, Manuel José Palacios, ya que está incluido en el presupuesto del área y permite que se realicen actividades complementarias al currículo educativo y que, entre otros aspectos, abordan la educación en valores y la consolidación de hábitos de vida saludable. Eh, de gran importancia, ya que nos permite abordar una serie de proyectos que son difíciles de encajar dentro de lo que es la encorsetada estructura de la organización académica normal y aparte requieren un presupuesto extra. Abordan temas tan importantes como la ciencia, como el medio ambiente, como eh, la literatura, como la música, en definitiva actividades paralelas, no, están integradas dentro de lo que es el sistema educativo, dentro de lo que es la educación reglada, pero que sí significa una ampliación. El alcalde destacó cómo gracias al compromiso municipal el Instituto Manzanareño optimiza y aprovecha estos recursos públicos dentro de la apuesta del equipo de gobierno con la educación como primer elemento integrador de los seres humanos. Por ello anunció también a Benítez que en el presupuesto del próximo año se incluirá la necesaria reforma de la pista polideportiva del Instituto con cargo a las arcas municipales. En el presupuesto 2024 acometeremos la reforma de la pista polideportiva que, que tanto falta hace. Lo haremos también eh, desde el área de juventud y deportes. Nieva no olvidó el compromiso del gobierno regional de realizar la reforma integral del instituto, asunto que trató en su reciente reunión con la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández. El alcalde de Manzanares espera que en 2024 haya un avance importante y salga adelante el proyecto de reforma para que esté ejecutado esta legislatura. El director del Sotomayor, que agradeció al alcalde que continúe su apoyo al centro, expuso los diferentes proyectos que se desarrollan durante el curso gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento. Uno de ellos es el relacionado con el estudio de la física y la química a través del trabajo experimental. Para la promoción de, de la ciencia dentro del de instituto, para dar a conocer el método científico y para que los alumnos se familiaricen de una forma eh, práctica con lo que es el quehacer científico. El convenio también permitirá el mantenimiento de la Sotos Band, grupo musical del centro que además de en las actividades propias también colabora habitualmente con otras asociaciones o áreas municipales con sus actuaciones. Otro de los proyectos incluidos es el del huerto escolar del centro. El alumnado, sobre todo aquel con, con más necesidades, pues, eh, encuentra un ámbito de participación y de integración dentro de la vida del centro diferente a lo que es la vía tradicional eh, o el día a día que tenemos allí. No se le facilita en cierta medida. Eso también está abierto al resto de, de de alumnado ¿no? y en este taller pues se realizan eh, actividades re, eh, relacionadas con la horticultura. 
El proyecto Les Speak English para alumnado bilingüe de cuarto de ESO favorece el aprendizaje del inglés mediante actividades lúdicas y formativas basadas en la cultura de países con lenguas inglesas. Intenta eh, mejorar lo que es eh, el bilingüismo dentro del centro, como digo, a través del conocimiento y de la cultura de otros países. No Se desarrollan diferentes actividades era a través de las cuales pues, bueno, se van tomando conocimiento y se van viendo los diferentes elementos de la cultura, sobre todo anglosajona. Para celebrar el Día del Libro y gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento, el Instituto también organiza un concurso literario entre su alumnado. Y otro de los proyectos subvencionados es el Club de Alumnado, que se celebra en los recreos para ofrecer alternativas que favorecen la convivencia y la integración. Nada, se creó este, este club ¿no? donde se desarrollan actividades como de, de tipo recreativa, son juegos de mesa, también musicales, eh, hace eh, una proyección de, de vídeos musicales, también hay cine, en fin, y se, eh, eh, y se le facilita al alumnado una alternativa. Julián Nieva agradeció al Instituto Sotomayor y a su claustro la labor que desarrolla y expresó a Rafael Benítez el compromiso absoluto del equipo de gobierno con el centro. El arte también tuvo su espacio en las recientes décimas jornadas histórico-turísticas Manzanares Medieval gracias a la celebración de la séptima edición del certamen de pintura rápida Manzanares y su entorno. 19 artistas ofrecieron su particular visión de diversos rincones de nuestra localidad. Javier Martín y Antonio Doctor fueron los ganadores de la categoría general y local respectivamente. La programación de Manzanares Medieval 2023 incluyó una nueva edición, la séptima, del Certamen Nacional de Pintura Rápida Manzanares y su entorno, que este año incrementó la participación del año pasado con hasta 19 artistas procedentes de diversos puntos de España. Todos ellos tuvieron entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde para elegir un lugar de nuestra localidad que plasmar en sus lienzos. Así, cualquier persona que pasó por allí pudo verlos en acción. El jurado decidió que el ganador de la categoría general fuera el artista de Bolaños, Javier Martín, que revalidó su primer puesto después del logrado en la edición anterior. Su obra Luz de Mañana le hizo ganar como premio 1.000 euros y un diploma acreditativo. Pues una alegría. Este año se ha notado mucho la, que ha habido más asistencia de, de pintores y la verdad es que estaba complicado, no, la verdad es que no, no me lo esperaba. Soy de Bolaños y, y te ayudo también a conocer rincones que estando aquí al lado eh, pues siempre te, te, te sorprenden eh, y la verdad es que Manzanares tiene un montón de sitios pintorescos. Entre las vías de Juan Saturio se hizo con el segundo puesto con 700 euros y diploma acreditativo como premio y el tercer lugar fue para Calle Virgen del Carmen de Francisco Pérez con 500 euros y diploma acreditativo. En categoría local el ganador fue Antonio Doctor que ya acumula varios primeros puestos en este certamen. El premio conseguido con su obra de Oca a Oca fue de 600 euros y diploma acreditativo. Pues muy orgulloso y muy agradecido, por supuesto. Y bueno, contento, claro. Es el trabajo de unas horas y muy acelerado, vas contra el reloj y el resultado lo ves muy levemente. O sea, terminas de trabajar y no, realmente no lo aprecias como ahora mismo. Y se ha gustado el jurado por misión cumplida. Muy contento, en general. Pero este tipo de pintura también te sueltas, también vale para educar la mano, para componer rápido, para tomar decisiones de prisa. Quieras que no, es un ejercicio, pero a la vez también pones parte, es tuyo, es un Antonio Doctor, cómo no. El segundo puesto local fue para Calle del Carmen de Gonzalo Serrano, premiado con 400 euros y diploma acreditativo. Los concejales Pablo Camacho y Manuel José Palacios fueron los encargados de entregar los premios. Me gustaría poner en valor que hemos decidido desde el equipo de gobierno incrementar los premios, el valor de los premios, en hasta un 20% para que este concurso sea todavía más atractivo. Y por tanto creo que ese también es uno de los objetivos que tenemos, priorizar la cultura, destinar e invertir en la cultura para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas podamos disfrutar de estas obras de arte. La exposición con las 19 obras participantes en el séptimo certamen de pintura rápida Manzanares y su entorno quedó inaugurada en la tarde del sábado. Se puede visitar en Casa Malpica hasta el 5 de noviembre. La tercera edición del Festival de Música Antigua Encomienda de Manzanares, organizado en el marco de las décimas jornadas histórico-turísticas Manzanares Medieval, tuvo el sábado su última cita en la ermita de San Antón. El coro Mansil Nahar, impulsor de este acto, ofreció el concierto Música Colonial de los Siglos XVI a XVIII. 
El público que llenó este acogedor recinto fue testigo de un espectáculo en el que la protagonista fue la música que se componía en América Central y del Sur poco después de la llegada de los españoles a las puertas del siglo XVI. Motetes, villancicos y canciones fueron interpretadas por el coro Mansil Nahar, que había preparado para la ocasión un vestuario especial, así como una ambientación y decoración singulares que recreaban las tierras de las que proceden las obras que se cantaron. El concierto música colonial de los siglos XVI a XVIII se abrió con un himno procesional escrito en quechua con el que el coro recorrió la ermita entrando desde la calle hasta colocarse en el escenario. Se sucedieron diferentes obras, una sacapela, otras acompañadas por instrumentos de percusión, el órgano o la viola. En algunos casos, los propios solistas teatralizaron su papel, moviéndose por el escenario y acercándose al público. Las dos últimas piezas fueron interpretadas a doble coro y la actuación terminó con la misma marcha procesional con la que había comenzado. El concierto fue presentado por Óscar Parada, quien entre bloque y bloque hacía los comentarios y las explicaciones oportunas para una mejor comprensión de lo que se escuchaba. La dirección corrió a cargo de Francisco José Román, director habitual de Mansil Nahar, y de Dante Andreo, especialista en música antigua española y colonial iberoamericana. Volvemos con temas relacionados con la educación. Desde hace varios años, el Colegio Don Cristóbal de Manzanares se encuentra inmerso en el programa STEAM de la Junta de Comunidades, centrado en el aprendizaje a través de la experiencia. Este año, el centro desarrolla el proyecto y la magia del vino iluminó un colegio de la mancha, en el que el alumnado trabaja desde diferentes ámbitos el conocimiento de la vid. Ayer realizaron en Cercam una de las actividades. Todo el alumnado del Colegio Don Cristóbal de Manzanares se dio cita en la mañana de ayer en Fercam para realizar una de las propuestas que se enmarcan dentro del proyecto y la magia del vino iluminó un colegio de la mancha que desarrollan durante este curso de manera multidisciplinar y multinivelar con la metodología STEAM de la Junta de Comunidades. Siguiendo la premisa de aprender haciendo, el alumnado estudiará los tres sectores, primario, secundario y terciario, a través del conocimiento del proceso de cultivo, elaboración y comercialización del vino. Este año decidimos empezar pues, eh, a, a que vieran cómo es ese proceso de transformación y sobre todo la magia de la fermentación que hace que el mosto con el cuidado y el cariño que a nuestros antiguos así lo hacían llegue a transformarse pues en el precioso líquido manchego. Así han estado en la finca de la familia Torres Acosta Portales para comprobar cómo se realiza la vendimia. Han visitado la cooperativa Jesús del Perdón Bodegas Yuntero para ver in situ cómo se transforma la uva a gran escala y han conocido la sede de la asociación Acicate. Como colofón, ayer culminaban estas actividades con una charla sobre el ciclo biológico de la vid a cargo de José Antonio Hidalgo y la realización de una cata degustación de mosto guiada por el director técnico de la Ford España, Víctor Puente. Asimismo, llevaron a cabo la elaboración del vino, el pisado, el prensado y la colocación del mosto en los depósitos. Desde el centro han agradecido el apoyo recibido por parte de diversas entidades públicas y privadas, así como particulares que han prestado su colaboración a este proyecto. Dar las gracias sobre todo por la colaboración, o sea, de toda la ayuda que hemos tenido en el momento que tanto en las fincas que hemos ido a, bueno, a vendimiar como antiguamente, que nos han enseñado todos los procesos también de mecanización, eh, luego también eh, Acicate, que nos también nos ha enseñado, bueno, fuimos a la cueva que tenemos aquí en Manzanares, donde ellos producen el, su vino tradicional y la verdad, bueno, a Yuntero, como no, a Mará por todas las explicaciones que nos dio cuando fuimos con los niños, a Nenólogo también, a... O sea, la verdad que eh, dar las gracias porque sin ellos, bueno, y el ayuntamiento también, como no, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. 
La actividad contó con la presencia de las concejalas Isabel Díaz Benito y Paqui de la Cruz en representación del Ayuntamiento. La responsable de Educación puso en valor este proyecto para que el alumnado conozca y reconozca este sector tan importante en nuestra tierra. La agricultura, el vino es algo muy de Manzanares, de, de la tierra, y que los niños lo conozcan eh, desde abajo, desde el nacimiento de la uva, el proceso de elaboración del vino, hasta el embotellado, que, que puedan manejar y, y vivir esos tres sectores, de, 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 pues es fantástico. Y, y desde el ayuntamiento pues no podíamos hacer, hacer otra cosa que apoyarles y ayudarles en, en esta iniciativa. Este proyecto se enmarca dentro del programa Formación en Competencias STEAM Plus de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, con el que se pretende conseguir una enseñanza integrada de las diferentes materias, el desarrollo de productos finales para resolver retos o problemas y un aprendizaje basado en la experimentación y la manipulación. Así lo destacó la jefa de Servicio de Planificación de la Delegación Provincial de Educación, Valle Fuentes, que estuvo también presente en la actividad. Son proyectos que además eh, encajan muy bien dentro de lo que son ahora las metodologías de, de aprendizaje desde la base, desde crear en el alumnado esa necesidad que ellos tienen de aprender. Como ha dicho la directora, han buscado, han buscado desde dónde podían sacar el proyecto y la verdad es que bueno, en este caso han encontrado un filón fantástico porque en el corazón de la mancha, donde el sector principal es el vino, es un acierto poder llevar a cabo este proyecto a través de un reto. Esta iniciativa seguirá en marcha durante las próximas fechas con otras propuestas en las que los niños y niñas aprenderán diferentes conceptos relacionados con las levaduras y nutrientes ecológicos que enriquecen y mejoran la calidad del jugo, la mecanización y la tecnología aplicada a la agricultura de la mano del Instituto Azuer y la EFA Moratalaz, el embotellado, encorchado y capsulado de las botellas con la colaboración de Enológica Sánchez Migallón o el diseño de etiquetas para que el producto final sea atractivo en el mercado, así como el estudio de la publicidad, la creatividad y la comercialización de las botellas. No ha sido el pasado un buen fin de semana para los clubes deportivos federados de Manzanares. El único que consiguió la victoria fue el Taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala, que además venció con suspense al Club Deportivo Colegio San José. Jorge López anotó el gol del triunfo cuando el partido estaba ya a punto de finalizar. Únicamente quedaban dos segundos. El Taller Desarrollo Manzanares Fútbol Sala ya sabía que le iba a tocar sufrir mucho en su primera temporada en División de Honor Juvenil. Un buen ejemplo lo tuvimos el sábado en su enfrentamiento con el Colegio San José, al que consiguió ganar in extremis por 5 a 4. Y es que el 4 a 1 que lucía el marcador en el minuto 30 hacía presagiar una victoria cómoda, pero el encuentro se complicó y a falta de dos minutos los visitantes consiguieron empatar. A la desesperada, los jóvenes azulones se lanzaron al ataque para dejar los tres puntos en el Antonio Cava y lo lograron a falta de dos segundos, cuando Jorge López culminó una precisa combinación colectiva. La victoria aupa al equipo hasta la sexta plaza de la clasificación. El Manzanares Club de Fútbol cosechó su primera derrota de la temporada el domingo en el campo municipal de Las Pedroñeras. Allí el equipo local dejó la victoria en casa gracias a un solitario gol de Pedro Fuentes en el minuto 60. Los zonajiblancos bajan al noveno lugar de la tabla. Por su parte, el Manzanares Club de Fútbol Juvenil empezó con mal pie la temporada. Perdió 1-4 a en su debut en el José Camacho frente al Formac Villarrubia Club de Fútbol. Roberto Parra firmó el único tanto frangiblanco. Tampoco comenzó bien la temporada para el club baloncesto Opticalia Manzanares, que fue derrotado el sábado por el Ellín en el pabellón Adolfo Suárez. 66-44 a 44 fue el resultado de un choque en el que los azulones únicamente encontraron su juego en el último cuarto. Igualadísimo duelo el vivido el sábado en el pabellón del nuevo Manzanares entre Aircom CR Handball Manzanares y Balonmano Daimiel, tanto que el resultado final fue de 27 a 27, un empate que deja a los Panteras en sexta posición. El Miguel Bellido Handball Manzanares no pudo con el todopoderoso Balonmano Pozuelo de Calatrava, que se llevó los puntos de nuestra localidad tras ganar 23 a 40. Las Rosas descienden al quinto lugar de la clasificación. Tampoco pudo sacar algo positivo el Muebles Belmo Handball Manzanares, que cayó derrotado en casa 33 a 38 frente al Quirico Deportivo Retamar B. Los jóvenes Panteras son novenos.
Este veranillo de San Miguel Eterno en el que vivimos tiene los días contados. La previsión apunta a que el fin de semana empeorará la situación, aunque de momento seguimos disfrutando de cielos despejados y temperaturas altas. Hoy la máxima será de 29 grados en torno a las 5 de la tarde, aunque los termómetros descenderán progresivamente hasta los 11 que se registrarán durante la madrugada. Y la Agencia Estatal de Meteorología apunta a pocos cambios para la jornada de mañana. Un miércoles igual de soleado y con los mismos 29 grados que la máxima de hoy. Tras el tiempo conocemos las farmacias de guardia este martes. Es la de Mónica Domínguez Soria en la calle Toledo número 17. Mañana miércoles desde las 9.30 de la mañana está de guardia la farmacia de Alfredo Serrano Duque en la calle Carrilejos número 40. Tras las farmacias, volvemos a repasar en titulares los asuntos más destacados que nos ha traído este martes 10 de octubre. El Ayuntamiento mantiene su colaboración con el Instituto Sotomayor para el desarrollo de proyectos educativos con la firma de un convenio por importe de 4.000 euros. Julián Nieva comunica al centro que el consistorio reformará la pista polideportiva el próximo año. Javier Martín y Antonio Doctor repiten triunfo en el certamen de pintura rápida Manzanares y su entorno. La séptima edición ha vuelto a tener como ganador general al artista bolañero, mientras que el manzanareño se hizo con el primer premio local. Mansil Nahar cerró el tercer festival de música antigua Encomienda de Manzanares. El coro manzanareño ofreció el sábado en la ermita de San Antón el concierto Música Colonial de los Siglos XVI a XVIII. El alumnado del Colegio Don Cristóbal conoce la magia del vino. El centro ha desarrollado un proyecto Steam con diferentes actividades orientadas al conocimiento de la vid. Agónico triunfo del Talleres Arroyo Manzanares Fútbol Sala. Un gol de Jorge López a falta de dos segundos le dio la victoria a su equipo frente al Club Deportivo Colegio San José. Terminamos, señoras y señores, gracias como siempre por su atención y por escoger Manzanares 10 TV para conocer la actualidad de nuestra ciudad. Nada más, volvemos mañana en los informativos a las 4 de la tarde con toda la información local actualizada y saben que se los ofrecemos además cada dos horas. También la tienen disponible en nuestra página web y redes sociales. Nada más, que sigan disfrutando de nuestra programación. Saludos.